എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദർ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയും ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആർ ബി സീസ് ഇൻ യൂറിൻ ഈസ് യുറീമിയ കീറ്റോന്യൂറിയ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിയ ഹെമറ്റ്യൂറിയ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആർ ബി സീസ് ഇൻ യൂറിൻ ആണ് ഹെമറ്റ്യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ യൂറിൻ യൂറിനകത്ത് ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രസൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെമറ്റ്യൂറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യുറീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യുറീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിനകത്ത് യൂറിയയുടെ ലെവൽ വളരെ കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് യുറീമിയ ബ്ലഡിൽ യൂറിയയുടെ ലെവൽ ഹൈ ആകുന്നതാണ് യുറീമിയ കീറ്റോ ന്യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിനകത്ത് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കീറ്റോ ന്യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഇൻ യൂറിൻ അതാണ് കീറ്റോ ന്യൂറിയ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂറിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതിനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആർ ബി സീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ യൂറിൻ ഇസ് ഹെമറ്റ്യൂറിയ യുറീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിനകത്ത് യൂറിയയുടെ ലെവൽ കൂടുന്നതാണ് കീറ്റോ ന്യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിനകത്ത് കീറ്റോൺ ബോഡീസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒർണിത്തൈൻ സൈക്കിൾ ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഒർണിത്തൈൻ സൈക്കിൾ ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ടു ട്വൈസ് സി ഒ ഇതെന്താണ് യൂറിയയുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് ഒർണിത്തൈൻ സൈക്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് യൂറിയ സൈക്കിൾ ഒർണിത്തൈൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ഫ്രം അമോണിയ അമോണിയയിൽ നിന്നും യൂറിയ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഒർണിത്തൈൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയ സൈക്കിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒർണിത്തൈൻ സൈക്കിൾ ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് യൂറിയ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ആണ് അതുപോലെ സി ഫൈവ് എച്ച് ഫോർ എൻ ഫോർ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് C5H4N4 ഫൈവ് എച്ച് ഫോർ എൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിനുമാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒർണിത്തൈൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ഫ്രം അമോണിയ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറിയ യൂറിയയുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് എൻ എച്ച് ടു ട്വൈ സി ഒ ദി യെല്ലോ പിഗ്മെൻറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഹെയിം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ബൈ കിഡ്നീസ് ഈസ് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറോക്രോം കൊളസ്ട്രോൾ മെലാനിൻ ഏതാണ് യൂറോക്രോം ആണ് ദ യെല്ലോ പിഗ്മെൻറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഹെയിം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ബൈ കിഡ്നീസ് ഈസ് യൂറോക്രോം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഗ്ലോമെർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഫോൾസ് ഗ്ലോമെർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കുറയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് പോഡോസൈറ്റ്സ് റിലീസ് ഓഫ് റെനിൻ റിപ്രഷൻ ഓഫ് ജക്സ്റ്റ ഗ്ലോമെർലാർ സെൽസ് നൺ ഓഫ് ദ എബവ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഗ്ലോമെർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഫോൾസ് റിലീസ് ഓഫ് റെനിൻ റെനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജി എഫ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോമെർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ജെക്സ്റ്റ ഗ്ലോമെർലാർ സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു ഈ ജെക്സ്റ്റ ഗ്ലോമെർലാർ സെൽസ് ആണ് റെനിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെനിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോമെർലാർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും
അപ്പോൾ യുറേമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിൽ ഫെയിലിയറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ യുറേമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ക്യുവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നീസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ബോഡി ക്യാവിറ്റി പെൽവിക് ക്യാവിറ്റി കിഡ്നീസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ആബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് കിഡ്നീസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിഡ്നീസ് നമ്മുടെ ആബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനോടൊപ്പമാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് കിഡ്നീസ് ഉള്ളത് ഇനി ബോഡി ക്യാവിറ്റി ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബ്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡുമാണുള്ളത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലുള്ളത് ഇനി പെൽവി ക്യാവിറ്റി പെൽവി ക്യാവിറ്റിക്കകത്തുള്ളത് ബ്ലാഡറും അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസുമാണ് ഉള്ളത് ബ്ലാഡറും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസുമാണ് പെൽവി ക്യാവിറ്റിയിലുള്ളത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലുള്ളത് എന്താണ് ഹാർട്ടും ലങ്സുമാണ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കിഡ്നീസ് എവിടെയാണുള്ളത് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ കിഡ്നീസും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസും ഉള്ളത് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലുള്ളത് ഹാർട്ടും ലങ്സുമാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലുള്ളത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് പെൽവി ക്യാവിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ട് ബ്ലാഡറും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസുമാണ് ഉള്ളത് ദ മസ്കുലാർ ട്യൂബ്സ് വിച്ച് ടേക്ക് ദ യൂറിൻ ഫ്രം ദ കിഡ്നീസ് ടു ദ ബ്ലാഡർ ആർ യൂറിനറി ബ്ലാഡേഴ്സ് യുറേറ്റേഴ്സ് യുറീത്രാസ് നെഫ്രോൺസ് ഏതാണ് യുറീറ്റേഴ്സ് ആണ് ദ മസ്കുലാർ ട്യൂബ്സ് വിച്ച് ടേക്ക് ദ യൂറിൻ ഫ്രം ദ കിഡ്നീസ് ടു ദ ബ്ലാഡർ യൂറിനെ കിഡ്നീസിൽ നിന്ന് ബ്ലാഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ് യൂറിറ്റേഴ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്സ് ആർ റീ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ഡി സി ടി ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പി സി ടി ഡി സി ടി ആൻഡ് പി സി ടി മോസ്റ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്സ് ആർ റീ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ പി സി ടി പി സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളാണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളാണ് പി സി ടി അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെയും സോൾട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതലായിട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് പി സി ടി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കിഡ്നീസിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് പ്രോക്സിമൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോക്സിമൽ ട്യൂബ്യൂളിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് പി സി ടി പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂളും മറ്റൊന്നാണ് പി എസ് ടി പ്രോക്സിമൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ട്യൂബ്യൂളും അതിൽ ഈ പി സി ടി പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വാട്ടർ സോൾസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മാക്സിമം റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോക്സിമൽ ട്യൂബ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡി സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ് ട്യൂബ്യൂളാണ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളാണ് ഡി എസ് ടി ഡി സി ടി ഡി സി ടിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്ലോമർലസിൽ നിന്നും യൂറിനെ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡി സി ടിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഗ്ലോമർലാർ അപ്പാരേറ്റസ് മെഡുലറി പിരമിഡ് ജെക്സ്റ്റാ സെൽസ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ വെച്ചാണ് ഏതാണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിനാണ് അപ്പോൾ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് നടക്കുന്നത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെ ജി സെൽസ് എന്താണ് ജെ ജി സെൽസ് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസാണ് ജെ ജി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാർ സെൽസ് ആണ് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാർ സെൽസ് എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് റെനിൻ ആണ് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസ് ആണ് ജി ജെ ജി സെൽസ് കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് കിഡ്നിയിലാണ് ഈ ഒരു സെൽസ് ആണ് റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എൻസൈമിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക റെനിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കിഡ്നിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആയ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാർ സെൽസ് ആണ് പി എച്ച് 
Ascending limb of loop of Henle is impermeable to electrolytes. Descending limb of loop of Henle is impermeable to water. Distal convoluted tubule is incapable of reabsorbing HCO3. Nearly 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubules. This is a statement that is correct. The glomerular filtrate is 99% reabsorbing the renal tubules. Reabsorbing. Adhita question, in the kidneys, osmotic pressure controls glucose absorption, sodium absorption, water absorption, none of this. Kidneys le, osmotic pressure control in the end in yana, water absorption in osmotic pressure control in the presence of dash in urine indicates diabetes mellitus, glucose, cholesterol, ketone bodies, both 1 and 3. And that is glucose. That is why ketone bodies. Ketone bodies, glucose, urine, urine is the diabetes mellitus in the indication. Okay. If a man takes large amount of protein, he is likely to excrete more amount of glucose, urea and uric acid, water, salts. And that is urea and uric acid. Protein intake is not good. It is not good. Urea and uric acid irikim kooduthal item excrete in other. Nerves, blood vessels and ureter enters into the kidney through calluses, hilum, capsule, cortex. Nerves, adhubole blood vessels, ureter. Ith illaam kidney leke entry in other endil ude aana, hilati ude aana. Nerves, blood vessels and ureter enters into the kidney through hilum. The principal nitrogenous excretory compound in humans is synthesized. Every day synthesized in the liver but eliminated mostly through kidneys. In kidneys but eliminated mostly through liver. In kidneys as well as eliminated by kidneys. In liver and also eliminated by the same through bile. In the nitrogenous excretory compounds alarm synthesize in the day on a liver lana synthesize in the Paksha eliminate chain the kidneys load on in the liver but eliminated mostly through kidneys. Okay. Add the question. The renal medulla consists of cone shaped tissue masses called renal pyramid. Adipose capsule, renal cortex, renal pelvis. And that is renal pyramid. The renal medulla consists of cone-shaped tissue masses called renal pyramid. Okay, three one in the class. Discuss the questions and answers. Thank you.